இந்த வீடியோவில் நம்ம அன்ஸ்டிக்கான சீட் ஆங்கிள் கனெக்ஷன் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு பீம் டூ காலம் கனெக்ஷனுக்காக பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் டிசைன் ஏ அன்ஸ்டிஃபைண்டு சீட் கனெக்ஷன் ஃபார் எ ஃபேக்டட் பே பீம் எண்டு ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் த பீம் செக்ஷன் இஸ் ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி அட் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் கனெக்டட் டு த ஃப்ளாஞ்ச் ஆஃப் த காலம் செக்ஷன் ஐஎஸ்ஹெச்பி டூ ஹண்ட்ரட் அட்டு த்ரீ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் யூஸிங் டுவெண்ட்டி எம்எம் டயாமீட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட் போல்ட்ஸ் இந்த கனெக்ஷன் நம்ம போல்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் டுவெண்ட்டி எம் டயாமீட்டர் இருக்கிற போல்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட் போல்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபேக்டர் பீம் எண்டு ரியாக்ஷன் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் அது ஃபேக்டருங்கிற வேர்டு இருக்கிறதுனால நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதில்லை ஃபேக்டருங்கிற வேர்டு இல்லாமல் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கணும் சரியா இந்த கனெக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹாவ் டு கெட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த செக்ஷன் ஃப்ரம் த ஸ்டீல் டேபிள் பீம் செக்ஷன் எனது ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸோ ஸ்டீல் டேபிளில் ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு போகணும் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நான் காலத்துக்கு எடுத்துகிறேன் காலம் ஐஎஸ்ஹெச்பி டூ ஹண்ட்ரட் ரேட் எவ்வளவு த்ரீ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்டீல் டேபிள் போகிறேன் ஐஎஸ்ஹெச்பி டூ ஹண்ட்ரட் ரேட்டு பாருங்கள் த்ரீ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் என்னது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஐ செக்ஷன் அது ரோல்டு ஸ்டீல் பீம் செக்ஷனில் ஐ செக்ஷனும் ஐஎஸ்ஹெச்பி டூ ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளவு த்ரீ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அதுக்கு வந்துட்டு இந்த டூ ஹண்ட்ரட் எதை மென்ஷன் பண்ணுது டெப்த் ஆஃப் த செக்ஷன் அடுத்தது ப்ரத் ஆஃப் த பிளான்ஸ் எவ்வளவு டூ ஹண்ட்ரட் இந்த நைன்கிறது எது திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் இந்த இடத்துல இந்த காலத்தில் நம்ம எடுக்கணும் வேல்யூ எவ்வளவு நைன் திக்னஸ் ஆஃப் வெப் எவ்வளோ எவ்வளவு செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிறோம் பாருங்கள் நைனு டூ ஹண்ட்ரட் செவன் பாயிண்ட் எயிட் இந்த வேல்யூவில் எடுத்து எழுதியாச்சு அடுத்தது மினிமம் ஜி மினிமம் அண்டு ஆர் வேல்யூ இதுக்கு வந்துட்டு நான் அடுத்த பேஜ் போகணும் மிடில் இருக்கிறது ஐஎஸ்ஹெச்பி டூ ஹண்ட்ரட் நமக்கு மிடில் இருக்கிறது பாருங்கள் ஐஎஸ்ஹெச்பி டூ ஹண்ட்ரட் மிடில் இருக்கிறத எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்துட்டு ஜி மினிமம் ஜி மினிமம் வந்துட்டு எவ்வளவு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் அதே லைனில் பாருங்கள் இங்கே வாங்க இங்கே வந்துட்டு என்ன மென்ஷன் பண்ணுது ரேடியஸ் அட் ரூட் டோங்கிறது வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்கிற ரேடியஸ் மென்ஷன் பண்ணுது ரேடியஸ் அட் ரூட்டுங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கிறது கொடுத்தது அந்த வேல்யூ எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க நைன் எம்எம் இதையும் நம்ம பார்த்து நோட் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் இங்கே சரியா ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நைன் எதுக்கு எழுதியாச்சு காலத்துக்கு எழுதியாச்சு அதே மாதிரி பீம்க்கு எழுதணும்ல பீம் செக்ஷன் வந்து ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் வந்துட்டு எவ்வளவு ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் பீம்க்கு பாருங்கள் ரோல்டு ஸ்டீல் பீம் செக்ஷனில் ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி எதுக்கு எவ்வளவு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஓவரால் டெப்த்து ஒன் ஃபார்ட்டிங்கிறது பிரத் ஆஃப் த பிளான்ஜி ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூங்கிறது திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜி எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னுங்கிறது என்னது திக்னஸ் ஆஃப் த வெப்பு எழுதியாச்சா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஃபார்ட்டி அடுத்தது என்னது ஜி மினிமம் அண்டு ஆர் வேல்யூ மறுபடியும் ஸ்டீல் டேபிள் வர்ற ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஃபிஃப்டிக்குரியது இதுதான் இந்த லைனில் வந்து எடுக்கிறோம் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான வேல்யூ பாருங்கள் எனது ரேடியோ செட் ரூட்னோன்னு இந்த காலத்தில் எடுக்கணும் இந்த காலத்தில் வாங்க கீழே வந்து கீழே வந்து எவ்வளவு ஃபோர்டீன் எம்எம் சரியா அடுத்தது ஜி மினிமம் ஜி மினிமம் பாருங்கள் இந்த காலத்தில் வாங்க ஜி மினிமம் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ அப்போ ஜி மினிமம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃபோர்டீன் எம்எம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து எப்படி எடுக்கிறது நம்ம பார்த்தாச்சு சரி அடுத்த சம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் லென்த் ஆஃப் த சீட் ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு ப்ரத் ஆஃப் த பிளான் ஆஃப் த பீம் அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சீட் ஆங்கிள்ங்கிறது எது இதுதான் சீட் ஆங்கிள் இது கொடுத்துருக்கிறது தான் இந்த சீட்டு மேலே தான் எதை கொண்டு வந்து ரெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் பீம் ரெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ அப்போ இந்த டைரக்ஷனில் சீட் ஆங்கிள் எவ்வளோ லென்த் இருக்கணும் நம்ம எவ்வளோ லென்த் இருக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் எந்த லென்த்துக்கு இருந்தாகணும் பீமுடைய ப்ரத் ஆஃப் த பிளான்ஸ் அளவுக்கு இருக்கணும் அல்லது அதை விட அதிகமாக கூட இருக்கலாம் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இதனுடைய ப்ரத் ஆஃப் த பிளான்ஸ் அளவுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லென்த் ஆஃப் த சீட் ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு ப்
லோடு பை ஏரியா லோடு பை ஏரியா ஏரியா வேணும்னா என்ன பண்ணணும் லோடு பை ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பி பை ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஏரியா ஈக்குவல் டு என்னென்னு தெரியும் நமக்கு ப்ரெத் இன்ட்டு திக்னஸ்ஸு ஸோ அப்போ ப்ரெத் வேணும்னா திக்னஸ் இங்கே கீழே கொண்டு வந்துடலாமா இதை வச்சு தான் இந்த ஃபார்முலாவை வந்துட்டு டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஆறுங்கிறது சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஆர் லோடு எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் போர் த்ரீ நியூட்டனை மாற்றிட்டேன் ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு ஈல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு எது போட்டுட்டேன் காமா எம் நாட் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டிலிருந்து எடுத்து போட்டுட்டேன் பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஏன்னா லிமிட் ஷேட் டிசைனில் இந்த சம்மம் பண்ணுறதால காமா எம் நாட் போடணும் பிடபிள்யூ முக்கியமாக இதுதான் பார்க்கணும் திக்னஸ் எந்த திக்னஸ் போடணும் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் இதுதான் பீம் செக்ஷன் அதோடய திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் எவ்வளவு எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நம்ம அதுதான் போடணும் எதுக்காக நம்ம போடணும் சீட் ஆங்கிள் மேலே எதை கொண்டு வந்து ரெஸ்ட் பண்ணுறோம் பீமை ரெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் இங்கேருந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்படா ஆக்ட் ஆகும் அப்போ பீமுடைய வெப்பில் தான் வெப் கிரிப்ளிங் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த லாஜிக்கை வச்சு தான் இதை அரைவ் பண்ணுறதுனால திக்னஸ் ஆஃப் வெப் ஆஃப் எது போடணும் பீம் போடணும் அது எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் சரியா இதை நம்ம கால்குலேட்டரில் அடிச்சோம்னா எவ்வளோ வேல்யூ கிடைக்குது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் எம்எம்னு கிடைச்சி சொல்லி ப்ரெத்து கிடைக்குது ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன கொடுக்கணும் யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் ஏ கிளியரன்ஸ் சி ஆஃப் ஃபோர் எம்எம் பிட்வீன் பீம் எண்ட் அண்ட் காலம் பிளாங்க் இது எதுக்காக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா காலம் கொண்டு போய் பீமில் ஒட்டி வச்சக்கூடாது ஒரு சின்ன கேப் போடணும் அந்த கேப் தான் என்னது கிளியரன்ஸ் எவ்வளவு ஃபோர் எம்எம் எதுக்காக இது ஃப்ளெக்சிபிள் கனெக்ஷன்லேயே ஒரு டைப்பில் வருது ஃப்ளெக்சிபிள் கனெக்ஷன்னா இட் ஹேஸ் டு அலோவ் ரொட்டேஷன் ரொட்டேஷன் அலோவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன கேப்பு பீம் எண்டுக்கும் காலம் பிளான்ஜு கடையில் விடணும் அதுதான் எவ்வளோ நம்ம வச்சுட்டோம் ஃபோர் எம்எம்னு வச்சுட்டோம் அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ விட்டு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் எம்எம் தேவைப்படுது ஸோ அதை விட கொஞ்சம் அதிகமான விட்டு இருக்கிற மாதிரி இந்த ஆங்கிளை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் சைஸை அசூம் பண்ணிக்கலாம் லெட் எஸ் ப்ரொவைடிங் அண்ட் ஆங்கிள் செக்ஷன் வித் லெக் லென்த் ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகேவா இல்லையான்னு பார்த்துறேன் எப்படி ரெக்கார்ட் லென்த் ஆஃப் த அவுட் ஸ்டாண்டிங் லெக் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ப்ளஸ் கிளியரன்ஸ் ஃபோர் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அதை விட அதிகமாக தான் நான் கொடுத்துருக்குறேன் அதனால் இது ஓகே சரியா நெக்ஸ்ட் லென்த் ஆஃப் த பியரிங் ஆன் ஷீட் பி ஒன் ஸோ அப்போ இந்த விட்டு மொத்தமாக செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் இருக்கலாம் ஆனால் வந்துட்டு ஸ்டிஃப்பாக எவ்வளோ லென்த் இருக்குதோ அந்த லென்த்தில் மட்டும்தான் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோ மீட்டர் லோடு மொத்தமாகவும் ஆக்ட் ஆக போகுது அந்த லென்த்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த கிளாஸ் ரெஃபர் பண்ணணும்னா கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் எயிட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நம்ம ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவுக்கு போவோம் பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்டிஃப்ட் பேரிங் லென்த் இந்த ஸ்டிஃப்ட் பேரிங் லென்த் ஆஃப் எனி எலிமெண்ட் பி ஒன் இஸ் தன் லென்த் விச் கெனாட் டிஃபார்ம் அப்ரிசியபிளி இன் பெண்டிங் பெண்டிங் வர்றப்போ அந்த போர்ஷன் மட்டும் இதாகாமல் இருக்கும் அப்போ டு டெர்மைன் பி ஒன் என்னது டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் த லோட் த்ரூ த ஸ்டீல் பியரிங் எலிமெண்ட் டு பி டேக்கன் ஆஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி த்ரூ த சாலிட் மெட்டீரியல் சச் எஸ் பேரிங் பிளேட் பிளான்ட் பிளேட்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் எடுத்துக்கோங்க என்ன ஃபிகர் ஃபிஃப்டீன் பாருங்கிறாங்க ஃபிகர் ஃபிஃப்டீன் பாருங்கள் ஏங்கிள்லேருந்து இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ எடுத்துக்கணுன்ட்டாங்க ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்கர்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க அது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க பி ஒன் ஸ்டிஃப் பேரிங் லென்த்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ ஸ்டிஃப் பேரிங் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த படத்தை பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் காலம் வரைஞ்சிடறோம் சைட்லேருந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு பிளாஞ்ச் தெரியுது இந்த ரெண்டு பிளாஞ்ச் அடுத்தது சீட் ஆங்கிள் தெரியுது ஸோ இப்போ சீட் ஆங்கிள் மேலே கிளியரன்ஸ் சி கொடுத்துருக்குறோம் அதை விட்டு தான் பீமை வச்சுருக்குறோம் லென்த் ஆஃப் த பியரிங் பி வந்துட்டு எவ்வளோ செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து வந்துட்டு எவ்வளோ ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் அது போகுது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு சொல்லியாச்சு சரியா ஸோ அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்படி போகுதுன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்துட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அது முதல்ல இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போகிறப்ப எந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் வரும் அப்படின்னம்னா நம்ம எங்கே ஃபெயிலியர் வரும்னு பேரிங் ஃபெயிலியர் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா ஐ செக்ஷனுடைய
மைனஸ் டிஎஃப் ப்ளஸ் ஆர் போட்டோம்னா ரெண்டு ஆட் பண்ணி அதில் கழிச்சிருந்தோம் என்ன கிடச்சிரும் ஸ்டிஃப் பேரிங் லென்த் பி ஒன் நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் மைனஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் ஜாப் என்ன போடணும் பீம் போடணும் ஸோ அப்போ ஆறுன்றது எதுக்கு போடணும் பீமுடைய ரூட் ரேடியஸ் போடணும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர்டீன் கரெக்டாக எடுத்திருக்கா செக் பண்ணி எல்லாமே நமக்கு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் ஜாப் இந்த பீம் தான் சார் போட்டிருக்குது இது பீம் தான் சார் பீமுக்கு போட்டிருக்குது ஆறு வந்துட்டு ஃபோர்டீன் அதுவும் கரெக்டாக போட்டிருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டுமே கரெக்டாக சப்ஸ்டூட் பண்ணியாச்சு இப்போ கால்குலேட்டில் அடித்தோம்னா ஸ்டிஃப் பேரிங் லென்த் எவ்வளோ கிடச்சிச்சு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் எம்எம் ஸோ அப்போ இதை கண்டுபிடிச்சி என்ன சார் யூஸு இந்த ஸ்டிஃப் பேரிங் லென்த் மேலே தான் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டனும் ஆக்ட் ஆக போகுது த ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் மேபி அசியூமுடு டு பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் யூனிஃபார்ம்லி ஓவர் த பேரிங் லென்த் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் எம்எம் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல தான் இது மொத்தத்தும் சேர்ந்து ஆக்ட் ஆக போகுது சரி இப்போ நான் சி டேங்கரோட சைஸ் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் சார் சி டேங்கர் சைஸ் அசியூம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும்தான் தெரியும் அதனுடைய அவுட் ஸ்டாண்டிங் வித் வந்துட்டு எவ்வளோ நம்ம அசியூம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் செவன்ட்டி ஃபைவ்னு அசியூம் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அதை வச்சுட்டு தான் நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ அப்போ ஸ்டீல் டேபிளில் இருக்கிற செக்ஷனாக உங்களுக்கு தொலாவி நான் எடுக்கிறேன் லெட்டஸ் ட்ரை எ சீ டேங்கில் ஆஃப் ஐஎஸ்சி ஒன் ஃபிஃப்டி பை செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெல் எம்எம் ஸோ நீங்களே ஒரு சைஸ் அசியூம் பண்ணிட்டீங்க சார் இது கரெக்டாக தப்பா செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஸோ ரேடியஸ் அட் ரூட் ஆஃப் த சீ டேங்கல் ஈக்குவல்ட்டு எவ்வளவு 10 mm. This is also taken from the steel table. Parangu, rolled steel is unequal angle. Navarra. Radius at root. Idu, idu nama enna size edu thirukkudu? 150 by 75 by 12. The moon all line lerukkudu. Enda size thickness irundhalu? Evalu radius at root? 10 mm. Soli thangu. Ok va? So, apadhe evalu? 10 mm. Ok va? So, next. The distance of end of bearing on c8 to root at the angle b2 root at the angle na enadhu angle section odi critical section adha uh, critical point enga root and adathula da enna agum angle fail agum adha epdi adha epdi sir kandupidikiradhu ipo vandu idhu da c angle inda c angle mela da namak kondu vandha enna pandrom inda adathula b ve vekka porom appdi sonnumna inda angle ode thickness adukapra enadhu root radius idhu mudinja onnu inda adathula ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் தான் என்னது கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் அந்த இடத்துல தான் வந்து என்ன ஆகும் இந்த ஆங்கிள் ஃபெயில் ஆகும் அப்போ அந்த இடத்துடைய டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அதை படத்தில் நம்ம மார்க் பண்ணி காமிச்சது என்னது பி டூ இங்கே பாருங்கள் பி டூங்கிறது என்னது பி ஒன் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிற அதே இடத்துல தான் எதுவும் ஸ்டார்ட் ஆகுது பி டூவும் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் எது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸு நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் ப்ளஸ் ரூட் ரேடியஸ் ரெண்டையும் கழிச்சதுக்கப்புறம் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறது தான் என்னது மீ இருக்கிறது தான் பி டூ அப்போ பி ஒன்லேருந்து பி ஒன் கூட எதை ஆட் பண்ணோம்னா நம்ம இங்கே போகலாம் ப்ளஸ் சி பி ஒன் ப்ளஸ் சி போட்டோம்னா இந்த எண்டு வரைக்கும் போயிடலாம் அதுக்கப்புறமா எண்டுலேருந்து எதை எதை கழிச்சுக்கலாம் திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் ப்ளஸ் ரூட் ரேடியஸ் ரெண்டையும் கழித்தோம்னா என்ன கிடச்சிரும் பி டூ கிடச்சிரும் அப்போ பி டூ வேணுன்னா பி ஒன் ப்ளஸ் சி மைனஸ் அதுக்கப்புறம் என்னது இந்த திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் இந்த ரூட் ரேடியஸ் ரெண்டையும் கழிச்சிட்டோம்னா என்ன கிடச்சிரும் பி டூ ஸோ அதனால் டயக்ராம் கிளியராக நம்ம வரையணும் டயக்ராம்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபார்முலா மாதிரி மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியதில்லை பி டூ ஈக்குவல் பி ஒன் ப்ளஸ் சி மைனஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் ப்ளஸ் ரூட் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் அதனால் ஆர்இன்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ பி ஒன் எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் சி கிளியரன்ஸ் எவ்வளோ நான் அசியூம் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் பாருங்கள் ஃபோர் எம்எம் அதையும் போட்டுக்குவோம் ஸோ ஃபோர் எம்எம் திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் எவ்வளவு டுவெல் எம்எம் அடுத்தது ரூட் ரேடியஸ் எவ்வளவு டென் எம்எம் அது எல்லாமே சப்ஸ்டூட் பண்ணி அடிச்சிங்கன்னா கல்வி வரைக்கும் மீதி கிடைச்சிருச்சு எவ்வளவு எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் எம்எம் இதுதான் என்னது பி டூ கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இப்போ மொமெண்ட் அட் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் அப்போ கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனில் மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஆங்கிளில் எவ்வளோ மொமெண்ட் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் டிஸ்டன்ஸ் அதான் ஸ்டிஃப் பேரிங் லென்த் அவ்வளோ தூரத்தில் எவ்வளோ லோடு ஆக்ட் ஆகுது ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோ மீட்டர் லோடுன்னா அப்போ எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் எயிட்டில் எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகும் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் வரைக்கும் அது மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதும் அந்த லோடு மட்டும் ஸோ அப்போ அது எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் பை ப்ரப்போஷன் இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட
லோடு கிலோ நியூட்டன்லேயும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன் மீடியாவில் எம்எம்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுனால மொமெண்ட் எனக்கு என்ன யூனிட்ல வந்துருச்சு கிலோ நியூட்டன் எம்எம்ல வந்துருச்சு எவ்வளவு ஃபைவ் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் கிலோ நியூட்டன் எம்எம் ஸோ அப்போ எம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ சீட் ஆங்கிளில் ஆக்ட் ஆகிற மொமெண்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ த கண்டிஷன் ஃபார் சேஃப் டிசைன் இஸ் எம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்பி வி ஹவ் டு ரெஃபர் த கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி டூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க எம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்பி எம்ங்கிறது என்னது ஃபேக்டர்டு டிசைன் மொமெண்ட் இது எப்படி கிடைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அனலைஸ் பண்ணோன்னே கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ அனலைஸ் பண்ணியாச்சு சீ டேங்கில் எவ்வளோ மொமெண்ட் வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அது எம் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்மளாக ஒரு சீட்டாங்கில் எடுத்துக்கிட்டோம் அதனுடைய டிசைன் பெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிக்கணும் எம்டி அது வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும் எம்மை விட அதிகமாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருந்தால் நம்ம டிசைன் சேஃபு அப்போ எம்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எம்டிக்கு ஃபார்முலா கோர்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க என்னது பீட்டா பி இஜட்பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் டு அவாய்ட் இரிவர்சபிள் டீஃபர்மேஷன் அண்ட் ஆர் சர்வீசபிலிட்டி லோட் எம்டி சல்பி லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜட்பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் இன் கேஸ் ஆஃப் சிம்பிள் சப்போர்ட்டர் இது ஃப்ளெக்சிபிள் கனெக்ஷன் காட்டி சிம்பிள் சப்போர்ட்டர் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபார்முலாவை நான் எழுதிடுறேன் எம்டி ஈக்குவல் டு என்ன எழுதிடுறேன் பீட்டா பி இஜட்பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜட்பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் ஸோ அப்போ இஜட்பி போட்டால் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அப்போ மெட்டீரியல் எது வரைக்கும் லோட் பண்ணுறோமோ ஈல்டுக்கு மேலே பிளாஸ்டிக் டீஃபர்மேஷன் வர அளவுக்கு லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு லோட் பண்ண வேண்டாம் சார் நம்ம ஈல்டு லெவல்லேயே வச்சுக்கலாம் அதனால் இந்த பார்ட்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் பர் த கோட் என்னது டு அவாய்ட் ரிவர்சபிள் டீஃபர்மேஷன் அண்ட் அவர் சர்வீஸ் சர்வீஸ் லோட் வி கேன் யூஸ் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எம்பி ஸோ அப்போ இதை கண்டுபிடிக்கணும் என்ன என்ன நமக்கு தெரியாது இஜட் இ தெரியாது எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் சார் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனுக்கு இஜட் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா எனக்கு தெரியும் சார் இஜட் ஈக்குவல் டு ஐ பை ஒய் ஐ ஈக்குவல் டு பிடி கியூ பை டுவெல்லு ஒய் ஈக்குவல் டு டி பை டூ சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா இஜட் ஈக்குவல் டு பிடி ஸ்கொயர் பை சிக்ஸு ஸோ அப்போ அந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நான் இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஆங்கிளுக்கு எம்பி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜட் இ பிடி ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் நீங்கள் பி எவ்வளோ சார் வைக்கிறது ஸோ சீட் ஆங்கிள் இப்படி தான் வச்சுருக்கோம் இந்த டேரக்ஷனில் அதனுடைய லென்த் எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸோ அப்போ எந்த இடத்துல அது கட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் இருக்கிற இடத்துல கட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அந்த இடத்துல தான் என்ன ஆகும் சீரான அங்கே கட் ஆகும் பெண்ட் ஆனாலும் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் எல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்போ எவ்வளோ நம்ம பி வந்துட்டு எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி டிங்கிறத டிங்கிறத இங்கே டி எவ்வளவு திக்னஸ் டுவெல் எம்எம் ஆங்கிள் ஸோ அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டி பி டி ஸ்கொயர் டுவெல் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் எஃப்ஒய் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் இருக்கு இது எல்லாமே கால்குலேட்டரில் அடிச்சிங்கன்னா என்ன யூனிட்ல கிடைக்கும் உங்களுக்கு நியூட்டன் எம்எம்ல கிடைக்கும் நம்ம தான் எதில் வச்சுருக்கிறோம் மொமெண்ட்டை எம்மை கிலோ நியூட்டன் எம்எம்ல வச்சுருக்கிறோம் அதனால் டென் பவர் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணோம்னா எனக்கு கிலோ நியூட்டன் எம்எம்ல இதுவும் கிடைச்சிருச்சு எம்டி எவ்வளவு நைன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் எம்எம் ஸோ இப்போ நான் அசியூம் பண்ண சீட் ஆங்கிள் எவ்வளோ மொமெண்ட்டை தாங்கக்கூடியதாக இருக்குது நைன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் எம்எம்மை தாங்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆனால் வர மொமெண்ட்டு எவ்வளோதான் வருது ஃபைவ் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஆனால் என்னுடைய அசம்சன் கரெக்டு என்னுடைய சீட் ஆங்கிள் தேவையான மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டியோடு இருக்குது த கண்டிஷன் ஃபார் எம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்பி இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் தேர் ஃபோர் ஹென்ஸ் ஓகே இதே மாதிரி எதையும் நான் செக் பண்ணணும் சீரையும் செக் பண்ணணும் இதில் வர சீரையும் நான் செக் பண்ணணும் அதுக்கு கண்டிஷன் என்ன வி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு விடி ஆஸ் பர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டின் நான் ஸோ இப்போ சீருக்கு செக் பண்ணுற கண்டிஷன் வி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு விடி இங்கிறது டிசைன் சியர் ஃபோர்ஸ் அது ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோ மீட்டர் சமூக கொடுத்துட்டாங்க சார் நீங்கள் எடுத்த சீட் ஆங்கிள் எவ்வளோ தாங்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் விடி விடி ஈக்குவல் டு விஎன் பை காமாயா நாட் சரியா விஎன் ஈக்குவல் டு விபி விபி ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா அப்போ டேரெக்டாகவே விடி ஈக்குவல் டு நான் இப்படி எழுதிக்கலாமே சார் ஏவி இன்ட்டு எஃப்ஐ டபிள்
ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்து டூ ஃபிஃப்டி இதே கால்குலேட் ஆகிடுச்சிங்கன்னா நியூட்டனில் வரும் டிவலப் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டேன் கிலோ நியூட்டனில் வந்துருச்சு எவ்வளோ வந்துருச்சு டூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் இவ்வளோ லோடு வந்தால் தான் என்னுடைய சீட் ஆங்கிள் சீயர்னால் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஆனால் வர லோடு ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் தானே சார் அப்போ இது என்னது சேஃபு அப்போ நான் சீட் ஆங்கிள் அசியூம் பண்ணது சேஃபு இன்ஸ் த செலக்ஷன் ஆஃப் சீட் ஆங்கிள் இஸ் ஓகே பெண்டிங் செக் சாட்டிஸ்ஃபைட் சேர் செக் சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்போ நான் என்னென்ன அசியூம் பண்ணிக்கலாம் நான் என்னோடய அசம்ஷன் கரெக்டு சீட் ஆங்கிள் சைஸ் நான் அசியூம் பண்ணது ஓகே அடுத்தது நான் என்ன பண்ணணும் கனெக்ஷனை டிசைன் பண்ணணும் கனெக்ஷன் ஆஃப் சீட் ஆங்கிள் லெக் வித்து காலம் பிளான்ச் சரியா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு போல்ட் எவ்வளோ லோடு தாங்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது சியர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த போல்ட் விடிஎஸ்பி ஈக்குவல் டு எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ என்என் ஏஎன்பி ப்ளஸ் என்எஸ்ஏஎஸ்பி இன்ட்டு ஒன் பை காமா என்பி இது இந்த ஃபார்மில் எங்கேருந்து கிடச்சிருக்கு கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஃபைவ் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் சியர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த போல்ட்டு விடிஎஸ்பி ஈக்குவல் டு விஎன்எஸ்பி பை காமா எம்னா டிஎஸ்என்எஸ்பி இந்த ஃபார்மலாக கொடுத்துருக்காங்க இதை சப்ஸ்ட் பண்ணி இன்ட்டு ஒன் பை காமா என்பின்னு எழுதியாச்சு விடிஎஸ்பி ஃபார்முலாக நம்ம எழுதியாச்சு எல்லாமே சப்ஸ்ட் பண்ணிடலாம் எஃப்யூங்கிறது என்னது அல்டிமேட் டென்ஷியல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த போல்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட் போல்ட்னா அப்போ எவ்வளவு வேல்யூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என்என் நம்பர் ஆஃப் சியர் பிளேட்ஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது தான் இது அந்த சியர் பிளேட் த்ரெட்டட் போர்ஷனில் போட்டால் அதை என் என்னென்னு எடுத்துக்கணும் சங் போர்ஷனில் போனால் என் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் நம்ம எந்த போல்ட் ஃபீல்டில் போட போகிறான்னு தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால எப்பவுமே நம்முடைய சியர் பிளேன் எங்கே போகிற மாதிரி தான் நான் எடுத்துக்குவேன் சியர் பிளேன் வந்துட்டு த்ரெட்டட் போர்ஷனில் போகிற மாதிரி எடுத்துக்குவேன் அதனால் என் எஸ் ஜீரோ இங்கே என் என் எவ்வளோன்னா ஒன்று எப்படி நம்ம வந்துட்டு எதை எதை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஷீட் ஆங்கிள் லெக்கையும் காலம் பிளான்ஜையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் சீட் ஆங்கிள் லெக்கையும் காலம் பிளான்ஜையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் சரியா அப்போ இதையும் ஜாயின் பண்ணுற இந்த போல்டு தான் டிசைன் பண்ணுறோம்னா போல்டு எத்தனை இடத்துல கட் ஆகும் ஒரே இடத்துல தான் கட் ஆகும் அப்போ என் எவ்வளவு ஒன்று அதுவும் நம்ம எங்கே போகிற மாதிரி எடுத்துக்கோம் த்ரெட்டட் போர்ஷனில் எடுத்துக்கோம் தேர்போ என் என் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஒன்று சரியா என் எஸ் ஜீரோ காட்டி இந்த ஹோல்ட்டேமே என்ன ஆகிப்போச்சு ஜீரோ ஆகிப்போச்சு சரியா ஸோ அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஏ என்பினா நெட் ஏரியா ஆஃப் த போல்ட் நெட் ஏரியா என்ன த்ரெட்டட் போர்ஷனில் ஏரியா கம்மியாக இருக்கும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் டயமெட் ஆஃப் த போல்ட் இஸ் கிவன் இந்த ப்ராப்ளம் ஆஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஹோல் இன்ட்டு காமா என்பி வேல்யூ எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது எங்கே கிடைக்கும் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டிலேருந்து எடுக்கணும் சரியா இதுக்கு மொத்தமாக கால்லெட் ஆகிடுச்சிங்கன்னா நியூட்டனில் வரும் டிவெலப் பை டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா இதில் கிடச்சிடும் கிலோ நியூட்டனில் கிடச்சிடும் விடிஎஸ்பி வேல்யூ கிடச்சிச்சு எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் கிலோ நியூட்டன் அடுத்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த போல்ட் விடி பிபி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்மில் எனது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேபி டிடி எஃபியூ டூ ஒன் பை காமா என்பி இதுக்கு நான் எந்த கிளாஸ் ரெஃபர் பண்ணணும் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஃபைவ் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் நான் போகிறேன் விடிபிபி ஈக்குவல் டு பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த போல்ட் விடிபிபி ஈக்குவல் டு விஎன்பிபி இன் பை காமா எம்பி விஎன்பிபிக்கு இந்த ஃபார்மலாக கொடுத்தாங்க இதை இங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணி இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம்பி போட்டால் விடிபிபி கிடச்சிடும் இதை தெரியாத வேல்யூ எவ்வளவு கேபி தெரியாது கேபிக்கு ஃபார்மில் என்ன இ பை த்ரீ டி நாட் பி பை த்ரீ டி நாட் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கமா எஃப்யூ பி பை எஃப்யூ கமா ஒன் இதில் எதாவது தெரியாது டி நாட் தெரியாது இ தெரியாது பி தெரியாது இது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் கேபி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதனால் ஒவ்வொன்றா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் கேபி ஸ்மாலர் ஆஃப் நான் அந்த ஃபார்மலாக ஃபுல்லாக எழுதிட்டேன் அடுத்து டி நாட் ஈக்குவல் டு டயமெட் ஆஃப் த போல்ட் நாமினல் டயமெட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி எம் ஸ்டாண்டர்ட் கிளியரன்ஸ் ஆஸ் பர் த கோட் எவ்வளவு டூ எம்எம் ஸோ அப்போ அது எங்கிறது கிடைக்கிது டேபிள் நைன்டீன் பேஜ் நம்பர் செவன்டி த்ரீ ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல பேஜ் நம்பர் செவன்டி த்ரீ போவோம் இதுதான் டேபிள் நைன்டீன் கிளியரன்ஸ் ஃபார் ஃபாஸ்னர் ஹோல்ட் டுவெண்ட்டி எம் டயா போல்ட் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ எல்லாமே எவ்வளோ தான் டூ எம்எம் தான் ஸோ அப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ எவ்வளவு டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் டயமெட் ஆஃப் த ஹோல்ட் அடுத்தது எஜுகேஷன் சி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட் டி நாட் இது எந்த கிளாஸ்லேருந்து கிடைக்கிது ஃப்ரம் கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஃபோர் போகணும் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஃபோரில் டென் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட்
e by 3d not e by 3d not minus 0.25 fu b by fu 1 இத எல்லா வேல்யூ கால்்குலேட்டர்ல அடிச்சு எழுதுற நாலு வேல்யூ எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இதுல எது மினிமம் னு பார்த்தோம் அத மட்டும் நம்ம ஹைலைட் பண்ணிரணும் ரவுண்ட் பண்ணிட்டு டிக் அடிச்சிரணும் சோ அப்ப இந்த வேல்யூ தான் kb ய நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது சோ அப்ப இது எல்லாமே எதுல சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆரம்பிச்சறலாம் நம்ம இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணிரலாம் 2.5 kb கண்டுபிடிச்சோம் சார் 0.5075 d diameter of the 20 mm t எந்த t போடுறது இப்போ வந்துட்டு எது எது கடையில் நம்ம வந்துட்டு போல்ட் கனெக்ஷன் போடுறோம் சி டேங்கிலுக்கும் பாலம் ஃபிளாஞ்சு கடையில் அப்போ அந்த ரெண்டு திக்னஸில் எது கம்மின்னு பார்க்கணும் அது தான் நம்ம இந்த இடத்துல போடணும் திக்னஸ் டீங்கிற இடத்துல ஸோ அப்போ சி டேங்களுடைய சைஸ் பாருங்கள் எவ்வளவு முன்னாடி வாங்க சி டேங்கிள் தொல்லமும் திக்னஸ்ஸு காலம் ஃபிளாஞ்சு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் காலத்தினுடைய திக்னஸ் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்சு எவ்வளவு நைன் எம்எம் அப்போ டுவெல் நைன் இந்த ரெண்டில் எது கம்மி நைன் எம்எம் ஸோ அப்போ நான் எதை நான் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் நைன் எம்எம் ஸோ அப்போ அதனால தான் நான் அதை அங்கே போட்டுக்குவேன் பாருங்கள் நைன் எம்எம் போட்டாச்சா உங்களுக்கு புரியிருக்கா இங்கே எழுதிட்டேன் நிமோ டுவெல் அண்ட் நைன் அடுத்தது எஃப்யூ ஸோ அப்போ போல்ட்டுடைய ஸ்ட்ரென்த்து பிளேட்டுடைய ஸ்ட்ரென்த்து போல்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட் போல்ட்டு காட்டி பிளேட் ஃபோர் டென் கிரேடு அப்போ ஃபோர் டென் இந்த ரெண்டில் எது லீஸ்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ அதை தான் யூஸ் பண்ணணும் டிவைட் பை கமா எம்பி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதை மொத்தமாக காலையில் எடுத்துச்சுங்க நியூட்டனில் ஒரு டிவைட் பை டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா கிலோ நியூட்டன் வந்துச்சு எவ்வளோ வீடி பிபி செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் கிலோ நியூட்டன் ஸோ வீடி பிபியும் கிடச்சாச்சு வீடி எஸ்பியும் கிடச்சாச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் இந்த ரெண்டில் எது கம்மியோ தட் இஸ் த போல்ட் வேல்யூ ஆர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த போல்ட் வீடி பி இஸ் மினிமமாக வீடி எஸ்பி அண்ட் வீடி பிபி எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் இப்போ வந்துட்டு நம்ம எத்தனை போல்ட் தேவையின் கண்டுபிடிச்சலாமா ஒரு போல்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் கிலோட்டன் லோடு தாங்கணும்னு சொல்லியாச்சு டோட்டல் லோடு எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோட்டன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் போல்ட்ஸ் ரெக்கியூ ஈக்குவல் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் போட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் வருது ஸோ அப்போ சார் த்ரீ போல்ட் போடலாமே த்ரீ போல்ட் போடணும்னா ஒரு ரோலில் ரெண்டு போல்ட் கண்டிப்பாக போட்டாகணும் எப்படி இங்கே பாருங்கள் ஒரு ரோலில் ரெண்டு போல்ட் இப்படி போட்டால் என்ன ஒரு லைன் தான் தெரியும் ஆனால் எத்தனை போல்ட் இருக்கிறதா அர்த்தம் அர்த்தம் இந்த த்ரீ டி டைமெண்ட்ஸில் பாருங்கள் வேறு இங்கே ஒன்று இருக்குது இந்த இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டு போல்ட்டுனா ரெண்டு ஒரு லைனில் போட்டலாம் அடுத்து மூணு போல்ட்டுனா மூணாவது போல்ட் எங்கே போடுறது சென்ட்ரலில் போட்டோம்னா சிஜி கோயின்சன் ஆகாது அந்த நடுவில் வேறு இந்த வெப்பு வேறு இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டு நாலு ஆறு அப்படி தான் அசியூம் பண்ணணும் ஸோ அதனால் ரெக்கார்ட் நம்பர் ஆஃப் போல்ட் வந்துட்டு எவ்வளோனு எனக்கு வந்துருக்குது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் நான் எவ்வளோ போல்ட் ப்ரொவைட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டேன் ஃபோர் போல்ட்ஸ் அது எப்படி கொடுக்கணும் ரெண்டு ரோல ரெண்டு லைனில் கொடுக்கணும் இல்லை ப்ரொவைடு ஃபோர் போல்ட்ஸ் இன் டூ ரோஸ் டு கனெக்ட் சீட் ஆங்கிள் டு காலம் பிளான்ஸ் இதோட டிசைன் முடிஞ்சது கடைசியாக ட்ராயிங் போட்டு தான் முடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி மற்ற மேலே போகிற கிளீட் ஆங்கிள் இருக்குல்ல ப்ரொவைட் டாப் கிளீட் ஆங்கிள் ஆஃப் சைஸ் ஐஎஸ்ஏ சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ் எம்எம் ஸோ அப்போ இந்த கிளீட் ஆங்கிள் சைஸை என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் நான் அசியூம் பண்ணிட்டேன் இங்கே கனெக்ட் பண்ணுற போல்ட்டு இங்கே கனெக்ட் பண்ணுற போல்ட்டு இந்த பீமோடைய சீட் ஆங்கிள் கனெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே நாமினல் போல்ட் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் போல்ட்டு ரெண்டு போல்ட்டு கொடுத்தா போதும் அந்த ரெண்டு போல்ட்டுங்கிறத நான் இங்கே அசியூம் பண்ணி எழுதிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் ப்ரொவைட் டாப் கிளீட் ஆங்கிள் ஆஃப் ஐஎஸ்ஐ சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ் எம்எம் யூஸ் டூ நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எம் டயா போல்ஸ் டு கனெக்ட் சீட் ஆங்கிள் டு பீம் பிளான்ஸ் டாப் கிளீட் ஆங்கிள் டு பீம் பிளான்ஸ் அண்ட் கால் ஆஃப் பிளான்ஸ் இதோட சம்பவம் முடிஞ்சிச்சு இதுக்கு ஒரு ட்ராயிங் நீங்கள் கிளியராக போடுறோம் அப்போ தான் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க் வச்சுருக்காங்க ஓகேவா